హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కరోనా వైరస్ గురించి తెలుసుకుందాం కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి అది ఎక్కడ ఎలా మొదలైంది దీనివల్ల ఎంతమంది చనిపోయారు దీనికి మెడిసిన్ ఇంకా కనుక్కున్నారా లేదా ఇది మన బాడీలోకి వస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో ఎంత నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో చూద్దాం లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో వెల్కమ్ టు విజ్డమ్ వ్యాలీ మేజర్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఉన్నాయి అవేంటంటే ఎస్ఏఆర్ఎస్ ఎంఈఆర్ఎస్ సిఓవిఐడి నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఎస్ఏఆర్ఎస్ గురించి చూద్దాం ఎస్ఏఆర్ఎస్ అంటే సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ దీన్ని టూ థౌజండ్ త్రీలో చైనాలో గుర్తించారు ఇది సివిట్ క్యాట్ వల్ల వచ్చిందని సైంటిస్ట్ నిర్ధారించారు ఈ వైరస్ వల్ల సుమారు ఎయిట్ థౌజండ్ నైంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు ఇంకా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ మరణించారు ఇది చైనాతో పాటు ఇంకా ఇరవై ఎనిమిది దేశాల్లో స్ప్రెడ్ అయ్యింది నెక్స్ట్ వన్ ఎంఈఆర్ఎస్ ఎంఈఆర్ఎస్ అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఇది మొదటిగా సౌదీ అరేబియాలో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో గుర్తించారు ఇది క్యామిల్ వల్ల వచ్చిందని సైంటిస్ట్ నిర్ధారించారు దీనివల్ల సుమారు ఎనిమిది వందల నలభై రెండు మంది మరణించారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన కరోనా వైరస్ సిఓవిఐడి నైన్టీన్ ఇది చైనాలోని వుహాన్ అనే ప్రాంతంలో గుర్తించారు ఈ వైరస్ కొంతమంది కోబ్రా నుంచి వచ్చిందని కొంతమంది బ్యాట్ నుంచి వచ్చిందని కొంతమంది ర్యాట్స్ నుంచి వచ్చిందని చెప్తున్నారు కాకపోతే ఈ వైరస్ ఏ యానిమల్ నుంచి వచ్చిందో ఇంకా నిర్ధారించలేదు కరోనా వైరస్ చైనాతో పాటు ఇంకా అరవై ఎనిమిది దేశాల్లో స్ప్రెడ్ అయింది అందులో మన ఇండియా కూడా ఒకటి కరోనా వైరస్ వల్ల సుమారు లక్ష మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు ఇంకా మూడు వేల పంతొమ్మిది మంది చనిపోయారు ఇది జస్ట్ ఎయిట్ వీక్స్ స్పాన్లో జరిగినది ఇది ఇలానే కంటిన్యూ అయితే మనకి చాలా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది ఇప్పటి వరకు వరల్డ్ పాపులేషన్లో జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఫోర్ పర్సెంట్ మంది చనిపోయారు ఇది చాలా తక్కువ అనుకోకండి ఇప్పుడు ఒక హైపోథెటికల్ వ్యూ చూద్దాం ఒకరోజు ఒక పర్సన్ ఇద్దరిని ఇన్ఫెక్ట్ చేశారనుకుందాం ఆ ఇద్దరు నలుగురిని ఆ నలుగురు ఎనిమిది మందిని ఆ ఎనిమిది పదహారు మందిని ఇట్లా ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే జస్ట్ ముప్పై రెండు రోజుల్లో మాత్రమే ప్రపంచమంతా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ కౌంట్ జస్ట్ ఒకరోజు ఒక మనిషి ఇద్దరిని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే మాత్రమే ఒకరోజు ఒక మనిషి ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మందిని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే ఇంకా తొందరగా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మన బాడీలోని ప్రతి సెల్లో డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఈ డిఎన్ఏ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏగా మారి రైబోజోమ్స్ హెల్ప్ తోటి మన బాడీకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మన బాడీలోకి ఈ వైరస్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ద్వారా ఎంటర్ అయినప్పుడు అది మన సెల్స్ లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని హైజాక్ చేస్తాయి అంటే మన రైబోజోమ్స్కి దాని ఆర్ఎన్ఏ ఇచ్చి దానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేలా చేస్తుంది ఇలా ఈ వైరస్ రెప్లికేట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో మన సెల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఈ చేంజ్ని మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేసి ఆ వైరస్ని మన బాడీలోంచి బయటికి పంపే ప్రాసెస్లో మన సిమ్టమ్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి సిఓవిఐడి నైన్టీన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటిదంటే దగ్గు జలుబు జ్వరం ఊపిరి అందకపోవడం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది మనం ఈ సిమ్టమ్స్ని రికగ్నైజ్ చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే మనం చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు సిఓవిఐడి నైన్టీన్ ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారో చూద్దాం దీనికి ఫోర్ డిఫరెంట్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ స్వాప్ టెస్ట్ అంటే మన చీక్ సెల్స్ని తీసుకుని వాటిని టెస్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ నేజల్ యాస్పరెంట్ టెస్ట్ అంటే మన మ్యూకస్ని తీసుకుని దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ బ్లడ్ టెస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే మన బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్పుటమ్ టెస్ట్ స్పుటమ్ టెస్ట్ అంటే మనం దగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ వచ్చే మ్యూకస్ని టెస్ట్ చేస్తారు ఇప్పటి వరకు అయితే సిఓవిఐడి నైన్టీన్కి మెడిసిన్ కానీ వ్యాక్సిన్ కానీ లేదు ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడానికి ఇప్పటికీ ట్రై చేస్తున్నారు ఈ ప్రాసెస్లో మొదటిగా వైరస్ యొక్క ఆర్ఎన్ఏ ప్యాటర్న్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు దాన్ని క్యూర్ చేసే యాంటీబాడీ యొక్క డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని మన బాడీ లోపల ఇంజెక్ట్ చేసి మన బాడీయే ఆ డిఎన్ఏతో ఉన్న యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేలాగా చేస్తారు దీన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి చేయవచ్చు వైరస్ ఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ ప్రీ క్లినికల్ టెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇవన్నీ చేయడానికి మినిమం సిక్స్టీన్ వీక్స్ టైం పడుతుంది ఇప్పుడు సిఓవిఐడి నైన్టీన్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఫేస్ మాస్క్ని యూజ్ చేయాలి మెడికల్ మాస్క్ అయితే వన్ డే కంటే ఎక్కువ వాడకూడదు మిగతా మాస్క్ని కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేసి యూజ్ చేయాలి సెకండ్ వన్ హ్యాండ్ వాష్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేసుకుంటూ ఉండాలి దీనివల్ల మనం వైరస్ని మన